Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir haben in der letzten Episode Tatooine hinter uns gelassen und sind nun auf dem Weg nach Alderaan. Da heißt es dann wieder Business as usual. Da machen wir dann ganz normal weiter, nehmen alle Quests mit, wie versprochen. Allerdings müssen wir erstmal ankommen und soweit ich mich erinnere, jagen wir dann dort die Familie des jungen Padawan. Weil alles um sie weiterhin zu erschüttern und aus der Deckung zu locken. Aber da wird uns Bachers gleich ein bisschen was dazu erzählen. Schülerin, wie ich sehe, bist du auf Alderan gelandet, dem Heimatplaneten von Jessa Bilsam. Norman K. hat sie dort gefunden. Ausgezeichnet. Du wirst so viel wie möglich über diese Padawan-Schülerin herausfinden und jeden vernichten, den sie dort liebt. Das könnte ganz schön viel sein, wenn die dort geboren und ein Stück weit auch aufgewachsen ist. Wuff. Naja, noch müssen wir spuren. Mit absoluter Sicherheit. Ich hoffe, deine Ergebnisse bestätigen deine Zuversicht. Unglücklicherweise ist ein Kontakt Jukendo aus dem Haus Thul durch die Bürgerkriegswirren auf Alderan unzuverlässig geworden. Kendo sollte eigentlich Jessa Wilsams Familie für dich finden, doch er wurde anscheinend abgelenkt. Bring ihn zur Raison. Also müssen wir da erst einen Duke auf die Finger hauen. Naja, warum auch nicht. Ansonsten geht mir das ständige Genörgel von Barras richtig auf die Füße langsam. Der traut uns immer noch nichts zu, obwohl wir seit Wochen und Monaten hier mehr oder weniger sein Zeug wirklich gut erfüllen. Warum bringe ich ihn nicht einfach um? Der Nutzen dieses Mannes wird zweifellos eines Tages aufgebraucht sein. Aber heute ist nicht dieser Tag. Kendo denkt sehr politisch. Konsequenzen seines enttäuschenden Handelns sind ihm nicht bewusst. Wenn er sie begriffen hat, wird er kooperieren. Du findest ihn in den Regierungsräumen des Hauses Thul. Beeile dich. Na schön, ein ganz kleiner Hintergrund zur Sache Alderan. Ich meine, den Originalfilm sieht man davon ja nicht viel. Das wird vom Todesstein ruckzuck weggeblasen. Ähm, die Behauptung von Prinzessin Lea, Alderan ist friedlich und hat keine Waffen, das stimmt so überhaupt nicht. Jedenfalls nicht zu dieser Zeit. Stattdessen hat sich Alderan von der Republik losgesagt und die befinden sich im Bürgerkrieg. Ja, im Großen und Ganzen wurde der König von Alderan vor kurzem ermordet und nun kämpfen alle möglichen Adelshäuser um die rechtmäßige Thronfolge. Äh, Haus Thul wird dabei vom Imperium unterstützt. Deshalb ist unser Kontakt auch im Haus Thul. Das Haus Organa wird dabei von der Republik unterstützt. Sollte Organa an die Macht kommen, soll Alderan wieder zurück in die Republik. Ja, das wollen wir natürlich verhindern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die politische Lage vor Ort ist mir hier eher zweitrangig. Mir wäre es wichtig, dass wir unseren Auftrag für Baras erfüllen und dann nach Möglichkeit wieder verduften. Aber versprochen ist versprochen. Wir machen hier natürlich alle Quests mit. Oder sagen wir alle außer den Gruppenquests. Seid gegrüßt. Ich überbringe die besten Wünsche von Moff Zarek, dem Offizier, der für die Annektierung dieses Planeten verantwortlich ist. Er hat eure Ankunft bereits erwartet. Der redet auch schon wie die Adeligen hier. Also ich sage euch gleich, wer keine gesteigerte Affinität zu Politik oder Adelshäusern hat, der wird hier arg auf die Folter gespannt. Das ist ein bisschen Eididai. Wie ist die Lage? Ich maße mir nicht an, darauf zu antworten. Der Moff kann euch das selbst erklären. Guten Tag. Es wird den Zielen des Imperiums sicherlich von Nutzen sein, einen derart vollendeten Sith auf diesem Planeten zu haben. Ich gehe davon aus, dass ihr euch nicht für die Feinheiten der hiesigen Politik interessiert. Also werde ich mich kurz fassen. Das Imperium will Alderans Erbfolgestreitigkeiten ausnutzen, um den Planeten zu übernehmen. Und ich biete euch die Gelegenheit, dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Wie interessant. Es ist, seid ihr noch alle wach, ja? <lacht> Was geht hier vor? Der Thronerbe Alderans wurde vor kurzem ermordet. Direkt nachdem er dem Schutz der Republik entsagt hat. Auf dem Planeten herrscht Bürgerkrieg. Und zum ersten Mal seit tausenden von Jahren sind die Armeen der Republik nicht hier, um für Ordnung zu sorgen. Naja. Und? Das bedeutet mir nichts. 
Das Haus Thul ist unser Stellvertreter auf Alderan. Das Haus wurde vor 60 Jahren nach einer gescheiterten Machtübernahme ins Exil geschickt und hat sich nun an uns gewandt. Leider sind sie zu schwach, um zu tun, was nötig ist. Ja, das heißt, wir investieren hier einfach massenhaft Ressourcen und erwarten, dass die Republik nicht das Gleiche tut? Hm? Müssen Sie die Furcht vor dem Imperator kennenlernen? Ja, Jarrod, einer der Two Lords, besteht darauf, Alderans Regeln zur zivilisierten Kriegführung zu befolgen. Ich möchte, dass ihr ihm zeigt, dass Krieg nichts mit Zivilisiertheit zu tun hat. Einige Vasallen des Hauses Thul haben rebelliert, nachdem Thuls Verbindung zu uns bekannt wurde. Das können wir nicht hinnehmen. Nehmt ein Sklavenhalsband von meinem Mitarbeiter hier und zerrt einen dieser Rebellen vor unseren willensschwachen Lord Thul. Tötet den Rest und lasst sie liegen. Okay, also mal richtig Exempel statuieren und... Sie werden lernen, dass der beste Weg zu überleben ist, sich zu unterwerfen. Diese das fand wird nicht so toll. Und Alderan müssen ihren närrischen Stolz verlieren. Wer sich nicht beugt, wird gebrochen. Ja, also ihr seht schon, hier geht's ganz schön zur Sache. <lacht> Allerdings auf der imperialen Seite ist das eher mit Taten verbunden. Auf der Republikseite, wenn man als Jedi hierher kommt, dann hat man, ich möchte jetzt nicht sagen, stundenlanges Hintern vergolden vor sich, aber es wird doch eine Menge gequatscht. Ansonsten ist das meiner Meinung nach einer der schöneren Planeten. Nicht zu vergleichen mit Tatooine zum Beispiel. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich selbst bin ja eher ein Wintermensch. Ich mag Schnee über alles. Das finde ich super. Und ja, dementsprechend fühle ich mich hier pudelwohl, könnte man sagen. Wenn jetzt noch das ganze Gequatsch und Gelaber der Politiker nicht wäre, dann wäre das hier eigentlich ein Traumplanet. Außerdem ist das Ganze hier ein bisschen verschachtelt. Da muss man sich erstmal wieder orientieren. Besonders wenn man zuletzt auf Republikseite war. Der Raumhafen der Republik ist natürlich direkt neben dem Haus Organa, so wie es hier direkt neben dem Haus Thul ist. Aufgrund der schönen Location hier ähm, gibt es auch viele Rollenspielgilden, die Alderan zu ihrem Hauptquartier machen. Ich selbst war mal in so einer Gilde, ziemlich am Anfang. War eigentlich echt spitze. Hey. Selber hey. Jo, das ist mal... Ja, hier sind sogar die Kantinas langweilig, muss ich sagen. Keine Schlägereien, keine Schießereien, nicht mal halbnackte Tänzerinnen und die Musik. Äh. Na. Muss ja echt nicht sein. Okay, wir sehen hier, haben wir schon einiges zu tun. Das heißt, wir drehen noch ein bisschen hier die kleine Runde, schauen auch mal, ob wir unterwegs noch ein paar Questgeber finden. Aber ich sag's euch gleich, die erste Episode jetzt wird hauptsächlich ähm, ja, Quest annehmen und Gelaber sein. Muss ja nichts Schlechtes sein. Man will ja später auch wissen, warum man die ganzen Leute auseinanderhackt. Da haben wir die Machttarnung. Wunderbar. Verbirg dich mit der Macht, sodass du schwer zu entdecken bist, wodurch deine Bedrohung über allen Feinden reduziert. Deine Erlitten erscheinen 50% verringert und bei wenigstens um 30% erhöht wird. Aha. Bedrohung verringern ist super, aber Schaden halbieren ist irgendwie nicht so toll. Ah, Gleiter der Navigation 2. Super, super. Merkt euch. Frieden gibt es nicht. Ich finde es hier sehr friedlich. Moment. Gleiter Navigation 2 heißt, wir sind jetzt etwas schnell unterwegs. Und Gegnergruppen kriegen uns auch schwerer von unserem Gleiter runter, wenn wir beschossen werden. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Gut. Gleiter hätten wir auch alle ab, äh, abgeholt hier. 
Jetzt kümmern wir uns mal um den niederen Adel, würde ich sagen. Jawohl. Na, wie läuft's? Hä? Das soll ich jetzt anklopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann oder was? Hey. Oder wir nehmen einfach den Eingang. Der scheint offen zu sein. Noch näher ran ging nicht, oder? <lacht> Mit beiden Lichtschwertern gezogen. Okay. Dann bringen wir den Adligen mal zum Chef im Haus Tool. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald ein riesen Gefolge hinter uns her dackeln. Auch an Stufe 30 Haustier mit einem Trefferpunkt. Oh, verdammt, wenn ich den nicht füttern müsste und regelmäßig mit dem Gassi gehen, dann würde ich ihn sogar behalten, glaube ich. Das ist ja putzig. Legst einem adligen Haltband um, ist es ein Haustier. <lacht> okay. Auch nicht schlecht. Das gibt nicht. Jetzt ist unser Haustier weggelaufen. Ach, das ist ja ärgerlich. Okay. Wieder was gelernt. Haustiere kommen nicht. Adlige Haustiere kommen nicht mit durch diese Instanzportale. Vielleicht soll ich dann doch erst nochmal auf die Karte gucken, wo ich denn hin möchte. Da hätten wir dann zwei Adlige. Nehmen wir uns halt mal den da. Gut, zweiter Versuch. Dann wäre es wohl hier drüben. Haus Tool mit eiserner Faust. Jawohl, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht vielleicht auch verschwindet, wenn ich jetzt auf den Gleiter steige. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Das heißt, wir machen uns gleich mal. Eine schlechte Immobilie. Die Tools haben wohl einfach immer weitergebaut, bis ihnen der Platz ausgegangen ist. Ja. Das heißt, wir nehmen einfach mal ganz traditionell die Beine in die Hand und wackeln hier Richtung Haus Tool. Früher oder später werden wir denn ja schon finden, was wir suchen. Mir fällt gerade auf, ich war noch nie in diesem Haus hier. Hat ein bisschen was. Hat große Ähnlichkeit mit dem Senatsgebäude in Coruscant oder auf Coruscant. Nicht schlecht. Gut, da vorne haben wir Lord Tool, 28, Fernkämpfer. Grüß dich. Ich bin Was gespannt. Zum, äh, wer? Klima? Ist das etwa Klima Novo? Er ist ein freier alderanischer Adliger. Nicht mehr so frei. Nehmt die Hände von ihm. Wer seid ihr? Was soll das? Oh. Ja, wirst du gleich rausfinden. Wir haben eine Botschaft vom Imperium. Okay. Wie gehen wir es an? Einfach direkt ungeblümt in dein Gesicht oder ein bisschen hintenrum? Nein, wir sind neu auf Alderan. Also das mit dem Politikding liegt der kleinen Kulika sowieso nicht so sehr, glaube ich. Wir machen es unverblümt. Wenn ihr Teil des Imperiums sein wollt, müsst ihr lernen, die Machthabenden anzuerkennen. S sehr wohl. Euretwegen wird ganz Alderan bald in Ketten liegen. Okay. Wir sind ja auch hier, um Lord Tool was beizubringen. Also geben wir ihm die Chance, ihn selbst ruhig zu stellen. Ansonsten machen wir das. Wenn ihr keine Gewalt über eure Gefolgsleute habt, wie wollt ihr über einen Planeten herrschen? Ihr habt es gehört. Seid still, wenn ihr Gnade wollt. 
Ich habe schon mal gesagt, dass zu viel Härte die Rebellion noch verstärken könnte. Aber es ist eure Entscheidung. Ich denke, es ist wohl eher meine. Sir. Okay, zu viel Härte. Na, ich glaube, der sieht das falsch. Wenn man nicht durchgreift, dann tanzen einem früher oder später die Leute auf der Nase rum, oder? Jedenfalls in dem Fall hier. Soziologisch gesehen ist das ein Fakt, dass man besser gefürchtet wird als geliebt. Ist leider so. Diese rückgratlose Kröte ist ein schlechter Lord für Alderaan. Ja, ihn zu formen wird Einsatz erfordern. Ich erwarte, dass ihr das übernehmt. Ich will euch zur Stimme des Imperiums im Haus Thul machen. Helft Jared und seinen Leuten, den Widerstand zu unterdrücken. Gehorcht ihr, wie ihr mir gehorcht. Sie wird ungehorsam genauso strafen wie ich. <lacht> Sagt ihr, was ihr braucht, um Thuls Herrschaft auf Alderaan zu sichern. Äh, ja, Sir. My Lady? Das heißt, wir sollen ihn formen. Okay, jetzt müssten wir eigentlich Rocky-Musik einblenden und ihn im Jogginganzug quer über Alderan scheuchen, anschließend hier die Treppen hoch und naja, ihr wisst, worauf das hinausläuft. Heieiei, das wird ein hartes Stück Arbeit. Was erledigen wir als nächstes? Ich nehme an, der Moff erwartet, dass wir es mit dem Haus Organa aufnehmen, einem der ältesten Adelshäuser der Republik treu ergeben. Bis vor kurzem hatten sie keine Armee, doch sie haben Anhänger auf dem ganzen Planeten, auch hier. Ihr findet sie niemals. Ihre Tarnung ist perfekt. Viel besser als alles, was das Imperium herstellt. Kein Suchtroide kann sie finden. Kein Spionagesatellit. Nichts. Okay. Lord Thul greift auch nicht ein. Ich hatte ja gesagt, wir bringen es ihm bei und wenn er nicht reagiert, machen wir das. Idiot. Das Haus Organa streitet ab, eine Armee zu besitzen. Es seien nur Patrioten, die ihr Land verteidigen, aber ihre Angriffe sind zu organisiert. Wir können nicht alle Gruppen aufspüren. Wir müssen ihre planetenweite Kommunikation hacken. Aber dazu müssen wir erstmal einen Stützpunkt finden. Kein Problem. Sie werden lernen, wie töricht Widerstand gegen das Imperium ist. Alderaan ist eine freie Welt. Wir werden uns niemals ergeben. Du, du lernst sehr langsam. Wenn ihr zu den Organas haltet, verratet ihr die Loyalität von tausend Jahren. Organas Guerillakämpfer haben einen Stützpunkt in einer Höhle oder einem anderen natürlichen Versteck. Dort muss es einen Hauptkommlink geben, den die besten Soldaten bewachen. Setzt diesen Computerstift ein. Er öffnet uns eine Hintertür zu ihrer Kommunikation. Aber immerhin, Lord... Tool lernt relativ schnell. Er ist diesmal sofort dazwischen gegangen. Ja, ansonsten hätten wir die nächste Lektion übernommen. Aber so passt es schon. Wenn wir sie belauschen können, werden sie nirgendwo mehr sicher sein. Das Haus Organa wird nichts mehr tun können, ohne dass wir davon wissen. Ja, wunderbar. Damit hätten wir unser Haus hier soweit auch schon mal abgerichtet und Lord Tool ist auch auf einer Wellenlänge. Das wird ja irgendwie schon werden. Der Anfang ist jedenfalls mal nicht so schlecht. Ansonsten, ja, wenn wir Baras besiegt haben, entweder lassen wir uns auch so einen Palast bauen oder wir ziehen gleich hier ein. Ich meine, wenn wir hier fertig sind, fressen uns die Tools ohnehin aus der Hand. Alles andere ist inakzeptabel. Dann werde ich noch ein paar Sklaven als Bänder organisieren müssen. Hm? Gut, wie auch immer, wir schauen als nächstes mal zu unserem Duke. Der sollte uns ja mit, dem, mit der Familie des Padawan helfen. Der ist aber irgendwie genauso weich wie die restlichen Tools hier, habe ich so das Gefühl. Das heißt, ihm müssen wir auch erst noch beibringen, wie hier der Hase läuft und wer das Sagen hat. Na, sollten wir hinkriegen. Ansonsten, ja, gebe ich mal eine große Bestellung auf hier bei gut, sich mal die Beine zu Imperial Amazon und so weiter. Dann Bestellen wir noch ein paar Sklavenhalsbänder. Das sollte ja irgendwie machbar sein. Als Sith kriegt man ja kostenlose Expresslieferung. Müsste funktionieren. Auch wieder zurückhaltend. Ah, logisch, wir können was lernen. 
Es gibt Standards, an die man sich zu halten hat. Eure Missachtung unserer Familienregeln ist schrecklich. Ihr seid abstoßend. Auf Wiedersehen, Cousin. Jep, das schreit nach zwei Sklavenhalsbändern. Mindestens. Darin. Sie werden schon bald überhaupt nichts mehr spüren. Duke Kendo, Darth Varas schickt mich. Was? Ich erwarte euch nicht. Ich mag es nicht, wenn ich gestört werde. Varas ist nicht einmal auf meinem Radar, Sith. Ich muss hier einen Krieg führen und persönliche Ziele verfolgen. <lacht> mein Freund, du rennst gerade mit der Axt zum Watschenbaum. <lacht> Laberkin Putz, wenn du das so weitermachst. Ich bin hier, um euren Radar einzustellen. <lacht> ja. Eine Drohung? Seht ihr diese Sith, die mich begleiten? Ich werde eurem Meister eure Leiche schicken. Fimres, bereitet diesem Eindringling ein Ende. Hört ihr? Es tut mir leid, Yukendo. Es ist unsere Aufgabe, euch zu beschützen und eure Interessen im Kampf um Alderaan zu unterstützen. Aber wir dienen zuallererst dem Imperator. Und wir werden uns nicht Darth Varas oder seinem Schüler entgegenstellen. Mein Freund, du heißt zwar Filmriss, aber den hast du nicht. Das finde ich super. Deine Einstellung ist klasse. Ich respektiere keine Schleimer. Ich sehe nur das große Ganze. Wir begegnen euch mit Respekt und Treue. Ich dachte eigentlich, das richtet sich gegen den Duke, nicht gegen den Sith. Aber so muss das eigentlich sein. Spitze, spitze. Äh, okay. Das kam unerwartet. Äh, hä? Anscheinend habe ich die Bedürfnisse eures Meisters zu wenig beachtet. Wie kann ich das wieder gut machen? Kooperieren wird ein guter Anfang. Familie und so, Padawan, da war was. Macht eure Arbeit und alles wird gut. Ich schwöre, dass ich mich seiner Sache von nun an genauso intensiv widmen werde wie meiner eigenen Arbeit. Ich gehorche euren Befehlen und wenn ich euch helfe, wollt ihr mir vielleicht später auch helfen. Das sehen wir dann. Je nachdem, wie das hier läuft mit unserem Auftrag und wie viel Zeit wir dann noch haben. Wir werden sehen. Die Zeit wird es zeigen. Ich bin bereit, euch zu dienen. Wenn ich mich recht erinnere, wollte Darth Varas Informationen über ein junges Mädchen, das den Planeten verlassen hat, um mit Jedi-Meister Nomen Kar zu trainieren. Ich sollte ihre Familie finden, damit ihr, nun, dem Mädchen eine Nachricht zukommen lassen könnt. So könnte man das sagen. Einen kompletten Satz Finger der gesamten Familie zum Beispiel. Na, dann hoffe ich mal. Um euretwillen hoffe ich, dass ihr Erfolg habt. Richtig. Die Wahrheit ist, dass es extrem schwierig ist, Informationen über das Mädchen zu bekommen. Ich habe nur eine Spur gefunden. Die Beschreibung von Nomen Kars Padawan-Schülerin entspricht einer ehemaligen Dienerin von Lady Renata aus dem Haus Alde. Oh, nicht schon wieder Haus Alde. Ich hätte sie schon befragt, aber Renata wird vom stärksten Kämpfer des Hauses beschützt. Der Mann ist im Nahkampf noch nie besiegt worden. Okay. Wenn hier auf Alderan alles so drauf sind wie die Leute, die ich bisher getroffen habe, dann ist das keine große Kunst. Es gibt nichts, womit ich nicht fertig werde. Also, wenn ihr ihren Beschützer ausgeschaltet und erhalten habt, was ihr braucht, stünde ich tief in eurer Schuld, wenn ihr Lady Renata hierher bringen lassen könntet. Zur Befragung. Befragung klingt nicht schlecht. Ich werde es in Betracht ziehen. In Ordnung. Vielleicht denkt ihr ja daran. Das Haus Alde ist auf Alderan zwar relativ unbedeutend, doch es ist mit dem Haus Organa verbündet. Ja, die haben ein riesen Museum und tralala. Das Anwesen liegt also in feindlichem Gebiet und wird sehr gut bewacht. Seid vorsichtig. Hey. Bis nachher dann. Ich bin bald wieder da. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis dann. Genau. Bald wieder ist außerdem Stichwort, denn ich würde sagen... Damit machen wir für heute mal Feierabend. Wir haben jetzt schon ein bisschen was kennengelernt, wie das hier auf Alderan funktioniert. Ähm, ja, das waren jetzt die ersten Schritte. Ich sage euch, wie es ist. Das wird noch ein bisschen schlimmer. Besonders, wenn wir dann tiefer in die einzelnen Verstrickungen reingezogen werden. Aber bisher, denke ich, haben wir mal einen soliden Anfang gemacht. Schade ist allerdings, dass wir unser Haustier schon wieder verloren haben. Irgendwie war der ganz drollig. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr wollt. 
Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde. <lacht>